ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಆರನೇ ದಿನದಂದು ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ಉಮೆನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓಕೆ ಈ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತೇನು ಬರ್ತವಲ್ಲ ಇವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅರೌಂಡ್ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಸುಮಾರು ಎಂ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ಲೇ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಎಂ ಪವರ್ ಉಮೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫೋಕಸ್ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹುಡ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೈನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮ ದಿನಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಸೇವಾ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಲೈನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು
ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ತೀರ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎರಡೂ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಿವೈಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಸಬ್ ಹೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಎಂಪವರ್ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆ ಎಂಪವರ್ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಮುಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಇವಾಲ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿತ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಅವನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಓಕೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನು ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಂತ ನಡೀತಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಟಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಿದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಯೂಸ್ವಲಿ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ರಿಯಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಶಕ್ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಮೇನಾಗಿ ಏನದು ಫೋಕಸ್ ಇರೋದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಹಣ ಅಂದರೆ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆ ಅದು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಟ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಲವಾರು ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾರದು ಉಮೆಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗ
ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವಿ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು ವರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಬಾಡಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಹದ್ ಅರವ ಐವತ್ತರತ್ತು ಪೇಜನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಓಕೆ ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಮೂರು ಪೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆ ಇವಾಲ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಭಾಗ ಮುಗಿದು ಈ ಬಾಡಿ ಭಾಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುದುಂಬಶ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ ಕೇರ್ಬೇಕು ಕುದುಂಬಶ್ರೀ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಉಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕುದುಂಬಶ್ರೀ ಮಾಡಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಅನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಈಗೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ನೋಡಬೇಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ಸೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಹಲವಾರು ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ